పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం ఈరోజు ఒక యువ భారతం ఉదయించింది ఒక వైజ్ఞానిక భారతం ఒక పురోగమిస్తున్న భారతం ఉదయించింది వీటన్నిటినీ మించి కాలం విలువ తెలిసిన భారతం ఉదయించింది కాలమే మూలం అదే అమూల్యం అదే ఆధారం అదే ప్రాణం చక్కని నాగరికతను సమాజ స్పృహను ఈ నవభారతం నుండి జనత ఆశిస్తుంది మన భారతదేశ భవిష్యత్తు ఈ చేతుల్లోనే ఉంది మీ అడుగుజాడలు ఎందరికో ఆదర్శం కావాలి మీ యువతరం సాధించింది సాధించేది సాధించబోతున్నది మా అందరికీ గర్వకారణం విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అదండి సెకండ్ ర్యాంకర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ మిస్టర్ రాజేష్ నౌ టాపర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ అండ్ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్ మిస్టర్ కార్తీక్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్ యూ సర్ ఆల్ ది బెస్ట్ Sir, can I say a few words? Oh, really? Oh, yes, sir. Please. Thank you. You know, he's my son. He's really great, sir. Good evening, everybody. PG is coming. I don't know what to do. Topper is coming. There are many ethical multinational companies. There are many ethical companies. It's bad, right? I'm going to go to this place. I'm going to go to college gate. I'm going to go to my first place. I'm going to go to my first place. I'm going to go to my first place. చిన్నప్పుడు స్కూల్ దాని తర్వాత ప్లస్ టూ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ ఇవన్నీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఫాస్ట్గా అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఉద్యోగం సంపాదన పెళ్లి పిల్లలు దాని తర్వాత వాళ్ళ చదువు వాళ్ళ పెళ్లి వాళ్ళ పిల్లలు ద వీల్ కీప్స్ గోయింగ్ రౌండ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ బట్ థ్యాంక్స్ టు మై డాడ్ నాకు ఈ మ్యాడ్ సర్కిల్ నుంచి విముక్తి కలిగించినందుకు మా నాన్నని ఒక సంవత్సరం హాలిడే అడిగాను వెంటనే ఓకే అన్నారు సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ప్లీజ్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు మై డాడ్ థ్యాంక్ యూ డాడ్ మీరెందుకు చెప్పరా నీకేం కావాలి నన్ను ఒక సంవత్సరం వదిలేను నానా నేను ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటాను నా ఆలోచన పరిధిని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నా బలం భయం బలహీనతల గురించి అనలైజ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ వన్ ఇయర్ నానా ప్లీజ్
Stop, stop, stop. ఏమిటారుమర్లా తిరిగ అదేంటది ఆ జ్ఞానత్రం అది తెరుచుకుందా సార్ మనకి ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నావా ఒక బుక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను నాన్న బుక్ ఏముంటుంది దాంట్లో రెండు మూడు ఐడియాలు ఉన్నాయి ఇంకా దేనికో ఫిక్స్ అవ్వలేదు చూడు ఇంకా డిసైడ్ చేసుకోలేదు ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు ఇలాంటివన్నీ ఇంకో ఆరు నెలల వరకే ఈలోగా నువ్వు డిసైడ్ చేయకపోతే నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను రోజు మీరు వదిలేసిన పక్షిలో కక్కిళ్ళు వాలే సార్ అక్క పెంచుకోటం సార్ మీరు కలిస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పానని చెప్పమంది అవునా ఏం పేర్లు పెట్టింది వాటికి ఈసారి కలిసినప్పుడు తెలుసుకుంటాను సార్ ఓకే బాయ్ బాయ్ సార్ ఫారెన్ నుంచి వచ్చి స్కాచ్ పాట ఇస్తాం అనుకుంటే మనస్పరుసుకున్నానట వెంట్రా నువ్వు అమ్మాయి చూసిన ఏరియాల్లో కాలేజీలు పబ్బులు క్లబ్లు సినిమా హాల్లు అన్ని కవర్ చేశారు మనోళ్ళు అయినా ఏ డీటెయిల్స్ చెప్పే అమ్మాయి నెత్తక మనలో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు అవును సోషల్ నెట్వర్క్ లో సచ్చాలి నాకు క్లూలు కావాలి కదరా కరెక్టే పోని నువ్వు ఏదైనా క్లూ చెప్పు కార్తిక్ టెల్ మ్యాన్ ఆ అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటే పూల్ నవ్వున శబ్దం వినిపించదరా నాకు అర్థమైంది బావా ఆ అమ్మాయి పూల్ అమ్ముకునేదై ఉండొచ్చు తను నవ్వగానే నా హార్ట్ బీట్ ఒక్కసారిగా స్కిప్ అయిందిరా తన కళ్ళు రా బావా ఆ కళలోకి చూస్తూ లైఫ్ అంతా గడిపేచ్చు బావా రే అమ్మాయిని చూడగానే నీలో కవి పుట్టుకొచ్చాడరా ఇదే ఊపిలో మంచి కవిత రాజుగా కవిత ఏంట్రా బుక్కే రాద్దాం అనుకుంటున్నా బుక్క అడ్రస్ లేని నా జర్నీకి తనే గోల్ నా ఎవ్రీడే ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా ఫిక్స్ రా మామా నా బుక్ పేరు ఒక లైలా కోసం లైలా ఎవరు అదే రా ఆ బురద పిల్ల వీడేంట్రా బందు రోజు మందు దొరకని ఫేస్ వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు అదా వాడిది దూరదర్శన్ ప్రాబ్లం లే అంటే బిందు అనే అమ్మాయిని దూరం నుంచే దర్శించుకొని ప్రేమించాడు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పే ధైర్యం లేదు దూరమా ఉండలేడు అమ్మాయికి వాళ్ళు నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం రా ఆ ఇష్టంతో నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తుందేమో అని రే ఇదంతా ఒక ప్రాబ్లమ్ తను ఎక్కడుందో చెప్పు ఏంటి ఇప్పుడే 
హలో డాడీ మీకు రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ డీటెయిల్స్ పంపించాను ఎందులో జాయిన్ అవ్వాలో కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నాను వన్ సెకండ్ అందు ఎరినా ఇస్ ది బెస్ట్ హ్మ్ ఎందుకు నడుగువి ఆ వై డాడీ ఫస్ట్ అది నియర్ బై ఉండొచ్చు ఎరినా ఇస్ ది సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆ థాంక్యూ డాడీ బై బై నందు దట్స్ మై డాడ్ ఇరవై రూపాయలు కూల్ డ్రింక్ కొని రోజంతా ఇక్కడే ఉంటారే అరే రే ఏంటి అక్కడ కూర్చుని అమ్మాయి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు చెప్తా ఐ ఐ లవ్ యూ హలో ఎవరు నువ్వు ఏంటి న్యూ సెన్స్ న్యూ సెన్స్ కాదు లవ్ సెన్స్ నిన్న ఈవినింగ్ మిమ్మల్ని సాయిబాబా గుడిలో చూశాను పట్టు పరుకుని తల్లో పూలు గలగల గాజులు శబ్దం చేసుకుంటూ నా పక్కన నుంచి అలా నడుచుకుంటెళ్లారు పడిపోదు కదా ఏమోరా అంతేకాదు నా గుండె కూడా పట్టుకెళ్ళిపోయారు నేను పడిపోయా ఐదు నిమిషాల్లో లవ్వా యాక్చువల్ గా మొదటి నిమిషంలోనే పడిపోయాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడానికి టైం పట్టింది చూడ్డానికి ముందే పుట్ట నేను మధు బర్త్డే పార్టీలో చూశాను మధువా ఏ మధు నాకు చాలా మంది మధు తెలుసు కుక్కట్పల్లిలో ఉంటాడు ఆడొక జిలేబీ గాడు కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడు నేను లవ్ చేస్తుంది ఆ మధు అవునా నువ్వు లవ్ చేసేది ఆ మధు గాడ్నా అమ్మాయిలు అందరికి ఏమైపోతుంది చూడ్డానికి అందంగానే ఉంటారు కానీ చింపాజీ గాలికి పడిపోతున్నారు ఓకే ఓకే ఈ విషయం ఆ మధు గాడికి చెప్పావా అమ్మో చెప్పలేదు సూపర్ నువ్వు చెప్పకు నేనో చెప్పను నీ పేరు బిందు పేరు కూడా తెలియదా పేరు తెలియకుండానే ప్రేమ అంట అది ఫ్రెండ్ ని లవ్ చేస్తాను చెప్పాక కూడా చూడు బిందు చెప్పని లవ్ వాడిపోయిన పువ్వు ఉన్నా లేనట్లే నా మాట విని నాతో టూ మంత్స్ ట్రావెల్ చేయి నేను నచ్చితే ఓకే లేకపోతే ఆ మధుగడ్ బ్యాకప్ ఎలాగో ఉన్నాడుగా యు మీన్ డేటింగ్ ఓ దానికి ఒక పేరు కూడా ఉందా సర్లే నువ్వు ఏదైనా అనుకోలే గాని కంపాటబిలిటీ తెలియాలంటే మినిమం ఆ మాత్రం టైం కావాలి కదా సారీ కార్తీక్ నాకు మధు అంటే చాలా ఇష్టం విల్ యూ ప్లీజ్ లీవ్ చూడు బిందు మన పెద్దలు ఏం చెప్పారు నలుగురిని చూడు ముగ్గురిని ట్రై చేయి ఇద్దరితో తిరుగు ఒకరితో సెటిల్ అయిపో అని నాట్ బిగ్ డీల్ ఇవ్వడ షార్ట్ చూడు మధు నీ ఫ్రెండ్ నిన్ను లవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పిన ప్రపోజ్ చేస్తున్నాడు లవ్ చేస్తే చెప్పాలి కదరా ఏ బిందు చెప్పాలా వద్దా ఐ లవ్ యూ మధు సారీ బిందు ఇద్దరు మ్యూట్ లవర్స్ ని కలపడానికి ఒక చిన్న డ్రామా ప్లే చేశాను డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫైనల్లీ మన లో సక్సెస్ థాంక్ యూ కార్తీక్ థాంక్ యూ బిందు ఏ సూపర్ కార్తీక్ ఇంకా కొంచెం సేపు ఉంటే ఏం జరిగేదో తెలుసేది కదా నీ బొంద అదేమైనా సినిమానా క్లైమాక్స్ మిస్ అయ్యిందని ఫీల్ అవడానికి హి ఇస్ సో హాట్ కదా ఐ లైక్ హిస్ గట్స్ అవును నాకైతే పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసాడు హలో ఫస్ట్ నేను కచీ పైసాను నీకు టూ మంత్స్ లో పెళ్లి కదా ఏ పెళ్లికి ముందు డేట్ చేయకూడదా కాబోయే వాడి తో చేర్చుగా ఇది చీటింగ్ హే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డేట్ హిమ్ నీకేమైనా పిచ్చా వాడి ఫ్రెండ్ ని లవ్ చేస్తున్న అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేశాడు సో స్వీట్ కదా వాడు క్యారెక్టర్ లెస్ ఫెలో నో బేబీ నేను ఆల్్రెడీ ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టేశాను 30 మినిట్స్ అయింది ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వాడికి ఎందుకు పంపించావు హే ఓ మై గాడ్ హి యాక్సెప్టెడ్ మై రిక్వెస్ట్ ఓ వావ్ ఏ పార్టీ మాత్రం జరిగింది అన్ని ఈమెతో పాటు ఈ ప్రపంచంలో కార్తీక్ అంటే నచ్చిన వ్యక్తి ఇంకొకరు ఉన్నారు అది నేనే ఒరే 
కార్తీక నీ అంతం నా పంతం నా ఆశయం నీ నాశనం నా ప్రతీకారి జ్వాలలో నువ్వు మాడి మసైనప్పుడే నా కసి ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది చాలా సార్లు అడుగుదాం అనుకున్నాను ఎవరన్నా ఈ కుర్రాడు వీడి ఫొటోస్ నా కళ్ళ ముందు ఉంటే వాటిని చూసినప్పుడల్లా నాలో కసి రట్టిపోతుందిరా పాతికేళ్ల పదరా ఇది వాడు వయసే పాతికేళ్ళ ఉంది వాడు పుట్టినప్పటి నుంచే నా శత్రువు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లోడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడన్నా దానికి తోడు పాగాసే గాని వేడిగా ఉంది జ్వరం వచ్చిందా కాదు పాస్ వచ్చింది వాడు పోయలేదు వెళ్ళెత్తుకో మా నువ్వు వాళ్ళేసినప్పుడు ఎత్తుకున్నావే అప్పుడు పోసాడు మళ్ళీ పోయలేదు ఎత్తుకో అవునరా పండు వీడిని ఎత్తుకో అవతల నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఆ రోజు నుంచి వాడు నన్ను డైపర్ లా వాడుకున్నాడు రే పండు ఎత్తుకోరా బావగారిని పిలవనా బావగారితో కాదండి మీతోనే పని నాతో రా మాకు మీ సాయం కావాలి పండగలా దిగి వచ్చావు ప్రాణాలకు వెలుగిచ్చావు రక్తాన్ని ఎరుపెక్కించావు అంటే నువ్వు దుబాయ్ వచ్చింది ఆ అబ్బాయి నీ మీద పాస్ పోసింది ఎందుక అదొకటే కదా చాలా విషయాలు ఆడు నన్ను ఉప్మా చేశాడు సీక్రెట్ గా ఒకరోజు పక్షే ఒక కార్యం మనేలా సినిమా చూస్తుంటే ఏంట్రా లోపల ఏం చేస్తున్నావు లోపల దయ్యం ఉంది దయ్యమా అంతే అంతేరా అది పాతాల పేరు సినిమా అడిగాను పాత్ర పడి సినిమా ఇచ్చాడు డబ్బులు ఎందుకు వేస్ట్ చేయడమని చూస్తున్నావా నువ్వు కూడా చూస్తావా సీన్స్ బాగున్నాయి ఏంట్రా ఏరా పాలు తాగనన్నావంట నాకొద్దు నేను తాగను పాలు తాగితే బలం వస్తుందిరా ఏం కాదు సిగరెట్ తాగితేనే బలం వస్తుంది ఎవర్రా చెప్పింది నీకు ఈ తాగితే బలం వస్తుందిరా పండు ఒకటి పేరు వాడితో ఎలా మాట్లాడినా ప్రాబ్లం వచ్చేదిరా ఏంట్రా మేము ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నాం వెళ్ళు నాతో ఎందుకు చెప్పడం వెళ్ళే ముందు నీతో ఒకసారి చెప్పాలనిపించింది మామయ్య వీళ్ళు గోవాకి వెళ్లే బస్సులో కనిపించారు అడిగితే ఇంట్లో చెప్పే వచ్చామన్నారు రే ఎవరికి చెప్పారు మామయ్య చెప్పెళ్ళాం చెప్పారా అదికే బావా ఆడుకుంటానంటే ఆడుకోమని చెప్పాను కానీ గోవా వెళ్ళి ఆడుకుంటారు నాకేం తెలుసు బాబాంగర్ ఫ్యామిలీ తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు నా వాల్యూ తెలియాలంటే ఓ సంవత్సరం ఎటైనా వెళ్ళిపోయింది ఒక సంవత్సరం వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలు ఎందుకున్నావన్న నాకు తెలియదురా నేను సంతకం పెడుతున్నప్పుడు ఎగిరి మీద ఉన్నది ఒక సంవత్సరమే ఓ కానీ ఆ షేక్ గాడు ఒకరి పక్కన ఐదు పెట్టేసాడు ఎర్రి పప్పం చేసి ఇంకో మూడు నెలలో నా అగ్రిమెంట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళి ఏం చేస్తా ఉన్నా చెప్పన్నా చెప్పన్నా మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవటం లేవు 
రోజు పక్షుల్ని ఎగ్రెస్ కనిపించారు మీరు వాటిని పెంచుకుంటున్నారని చెప్పాను వాటికి ఏం పేర్లు పెట్టారని అడిగారు పక్షులకి పేర్లా మంచి థాట్ లైలామజ్ను అని చెప్పు అలాగే అక్క షారూక్ అతని ఫోన్ నంబర్ తీసుకో అలాగే నువ్వే ఇంటికి బర్త్ స్వీట్ తీసుకొచ్చే ఓకే సరే అక్క మీరు సిగ్గుపడితే భలే ఉన్నారండి కొంచెం తగ్గిస్తే ఇంకా బాగుంటారు ఈ ఓపెన్నెస్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇంతకాలం మీరు నాకు ఎందుకు కనపడలేదు కార్తీక్ డెస్టినీ నాకు రెండు నెలలు పెళ్లి ఓ కంగ్రాజ్ కానీ నాకు మీతో డేట్ చేయాలనుంది వాట్ మీరు మొన్న జీవికేలో చెప్పారు నలుగురిని చూడు ముగ్గురిని ట్రై చేయి హే షీల అదంతా ఒక డ్రామా యాక్చువల్ గా నా ఫ్రెండ్ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి అలా ఒక రివర్స్ గేమ్ ప్లే చేశాను అంతే ఐ నెవర్ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపీ ఫ్రీడమ్ డే ఫ్రీడమ్ థాంక్ యు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సో స్వీట్ బై హ్యాపీ ఫ్రీడమ్ డే థాంక్ యు సో మచ్ ప్రేమ అనేది లైఫ్ లో ఒకసారి కలుగుతుంది ఒకరితోనే ఉండిపోతుంది నీ లైఫ్లో టూ మంత్స్ నాతో స్పెండ్ చేస్తానన్నావు కదా టూ మంత్స్ కాదు లైఫ్ లాంగ్ ఓ ఫ్రెండ్లా ఎవరినైనా లవ్ చేస్తున్నావా కొంచెం కొంచెం ఏదో అలాంటిదే సర్లే కానీ ముందు నీ సంగతి చెప్పు హలో ఎంతసేపు వచ్చి గంట అయింది నువ్వెక్కడున్నావు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోనే వచ్చావా ఇక్కడున్నావా షీల ఇది అదాన్ని అంత పని చేసేసింది ఏం చేసింది నిన్న ఒకడికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించింది కదా వాడిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయింది పదా చూపిస్తా చూడవే ఫేస్బుక్ రిక్వెస్ట్ కే డేట్ కుక్కున్నాడు చూసావా అది అన్నట్టుగానే డేటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఇద్దరికిద్దరే సిగ్గులేదు షీల ఫోన్ చేస్తుంది ఏం చెప్పను బయట ఎక్కడ ఉన్నావు అని చెప్పు దాన్ని చూస్తుంటేనే కంపురం వేస్తుంది హలో హే ఎక్కడే అదే కార్ సర్వీసింగ్కి వచ్చామే అవునా ఓకే అయితే నేను పార్లర్కి వెళ్ళొస్తా ఓకే బాయ్ అది పార్లర్కి వెళ్తుందంట గంగలో దూకుమను
తాతా తాతా నీకు ఈ షర్ట్ ఇచ్చిన అమ్మాయి తెలుసా చెప్పు తాతా లేకపోతే నా చావుకు నువ్వే కారణం అవుతావు అక్కడ చదువుకుంటుంది నేను అక్కడే పనిచేస్తున్నాను జరిపేసింది ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ లేకుండా రోడ్డు మీద అమ్మాయి కనిపించగానే ఇలా ఐ లవ్ యూ చెప్పేస్తారు ఐ లవ్ యూ నాకు నువ్వు నచ్చలేదు ఏం చేస్తున్నారా ఈ కట్లతో మా నాన్న చూస్తే అంతే మమ్మల్ని మేనేజ్ చేయమంటే ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా నార్మల్ గా రండి విజయవాడ బ్రాంచ్ కి రెండు లోడ్లు పంపించవయ్యా సార్ అలాగే వైజాగ్ బ్రాంచ్ కి ఒక లోడ్ పంపించు కార్తీక్ జాగ్రత్తరా కార్తీక్ నీకేదో లెటర్ కార్తీక్ ఏమైందిరా ఆ దెబ్బలేంటి అమ్మా ఏం కాలేదమ్మా చిన్న దెబ్బే అంటే బైక్ స్కిడ్ అయిపోయాడు అంటే ఎప్పుడు వాడికి తోకలాగా ఉంటారు మరి మీకు తగలలేదే అంటే ఈ సర్వాడు ఒక్కడే వెళ్ళాడు అంటి తాగి తందనాలు ఆడేటప్పుడు పక్కన ఉంటారు ఇలాంటి సమయంలో ఒంటరిగా వదిలేస్తారు ఏం ఫ్రెండ్స్ రా మీరు అంటే దయచేసి మా స్నేహాన్ని శంకించొద్దు ఏరా నువ్వేనా చూసి నడపచ్చు కదా అది కాదమ్మా ఆ కారోడే బాగా రాష్ గా తోలాడు నా తప్పేం లేదు అక్కడ అసలు మిమ్మల్ని బయటికి పంపించాలంటేనే భయం వేస్తుంది ఏమైంది చూసేవా ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలించుకుని వచ్చాడు డాక్టర్ ఫోన్ చేయి అయ్యో అమ్మ చిన్న దెబ్బే కదమ్మా పర్లేదు ఏం అవ్వదు ఇంకోసారి వీడికి ఇలా దెబ్బలు తగిలయో పడేస్తాను జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయొచ్చు కదా నువ్వు కూడా ఏంటక్క అసలు ఇవన్నీ దెబ్బలా అసలు దెబ్బ ఇక్కడ తగిలింది అవునా మరి చెప్పవేంట్రా డాక్టర్ ఏమన్నారు నువ్వేంటక్క మరీ పీచు పెట్టదానిలో ఉన్నావు మనోడికి ఇక్కడ ఎప్పుడో తగిలింది ఈ రోజు అదే అమ్మాయిని కేతాబాద్ జంక్షన్ లో చూశాడు ఐ లవ్ యూ చెప్పాడు అప్పుడే కార్ గుద్దింది మనోడికి పగిలింది ట్రాఫిక్ లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదరా అది కాదక్క అరంగలం గ్యాప్తో రెండు కళ్ళు రెండు సెంటీమీటర్ల ముక్కు నన్ను తాకిన ఆ చేతులు కంగారు మాటలు అంత ట్రాఫిక్ లో కూడా నిశ్శబ్దంగా వినిపించినంత నా ఊపిరి ఇవి తప్ప నాకింకేం కనిపించలేదు అంత నచ్చిందా అమ్మాయి భూమి మీద దేవతలు తిరుగుతూ ఉంటారు అనడానికి ఆ అమ్మాయి ఎగ్జాంపుల్ మరి అమ్మాయి ఏమంది అందరు అమ్మాయి ఇలా లాగి పెట్టి కొట్టకుండా కామ్ గా వెళ్ళిపోయింది ఏమనలేదంటే మన ప్రపోజల్ ఇష్టం ఉన్నట్టే కదా రేపటి నుంచి కొత్త టెక్నిక్ తో దాన్ని అప్రోచ్ అవుతా మా డాడీ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారు మొన్న ప్రపోజ్ చేశాడు ఈ రోజు డైరెక్ట్ గా క్లాస్ కే వచ్చేసాడు రాజు ఆ బ్లూ షర్ట్ అతను చాలా స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు కదండి షర్ట్ అప్ న్యూ అడ్మిషన్ అండి ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాడు నీ కోసం అయి ఉండదు ఏమని లేదే నా కోసమే వచ్చాడు సరే అలాగే అనుకో ఒకవేళ తను పదే పదే నిన్నే చూసాడనుకో నీ కోసం వచ్చాడని అర్థం రా వెళ్ళి చూద్దాం చూడటం లేదు వాట్ ఐఎమ్ సారీ సార్
వాట్ హ్యాపెన్ నందు వాడు నిన్ను చూస్తే ఏంటి చూడకపోతే ఏంటి ముద్దు వాడు పెద్ద మనిపిలేట అర్థమైందా ఎవరితో మాట్లాడుతుంది ఏమని నా స్కార్ఫ్ నాకు ఇవ్వండి మీ స్కార్ఫ్ నా దగ్గర ఎందుకు ఉంది ఆ రోజు మీకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కట్టాను కరెక్టే ఆ రోజు మీకు ఏదో చెప్పానే అది గుర్తులేదా లుక్ మిస్టర్ నేను మీరు అనుకునే లాంటి అమ్మాయిని కాదు ఓ మై గాడ్ నా మనసులో నేనేమనుకుంటున్నానో మీకెలా తెలిసిపోతుంది నా మనసులో ఇంకేముందో చెప్పండి నేనెందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పద్దు కానీ నన్ను పదే పదే ఎందుకు చూస్తున్నావు మీరు చూస్తున్నారా లేదా అని చూశాను సో మీరు నన్ను చూస్తున్నారని ఒప్పుకున్నారు నేను ఎక్కడ ఒప్పుకున్నాను మీరు నేను చూడట్లేదని చెప్పారంటే మీరు నన్ను చూస్తున్నట్టు ఒప్పుకున్నట్టే కదా చూసారా మన రిలేషన్షిప్ మీరు నుంచి నువ్వు వచ్చేసింది చూడు సారీ చూడండి నాతో రిలేషన్షిప్ చేసేంత మీకు లేదు ఈ చీప్ ట్రిక్స్ అని దేనికోసం అయితే ప్లే చేస్తున్నారో అది జరగదు నా రిలేషన్షిప్స్ అని మా డాడీయే డిసైడ్ చేస్తారు హీస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ మేకర్ ఆయనే నా ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ మై స్కా మర్చిపోయాం <laughs> నీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు నన్ను చూస్తారేమిటండి నాకోకే అతయ్య నన్ను అడుగుతావేంటమ్మా దానికి ఓకే అయితే మనందరూ ఓకే అనాల్సిందే నాన్న నా మనసులో ఎవరు లేరు ఆ ప్రొఫైల్స్ లో నాన్న లాంటి కంప్లీట్ మ్యాన్ ఎవరైనా ఉండి అతను నాన్నకి నచ్చితే నాకు ఓకే కానీ ఇన్ని ఫొటోస్ చూసే ఓపిక నాకు లేదు అమ్మా చెప్తాను ముందు తీసుకోండి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సెలబ్రేషన్ కి రీజన్ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి నన్ను లవ్ చేస్తుంది ఒక అమ్మాయి పదే పదే నన్ను చూస్తుంది చూడకుండా ఉండలేకపోతుంది అంటే ఏంటి నన్ను లవ్ చేస్తుందనే కదా అవును ఎంతకే అమ్మాయి ఎవరు ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో ఉందా ఉంది చూడు కార్తీక్ నేనేదో క్యాజువల్ గా చూసాను నాకు ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నువ్వు కాదులే అయితే ఎవరు చెప్ప మరి అమ్మాయి పేరు స్టాప్ ఇట్ ఇది క్లాస్ రూమ్ స్టాక్ మార్కెటా నన్ను లవ్ చేసే అమ్మాయి గురించి చెప్తే మీరెందుకు అండి అంత హర్ట్ అవుతున్నారు తను ఎంత ఫీల్ అవుద్దో తెలుసా మీకు ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ అవును మీరు ఎవరినన్నా లవ్ చేస్తూ ఉంటే చెప్పండి మేము వింటాం నిజంగా బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా లేడా నాకెవరు లేరు కనీసం మీకు ఎవరు ప్రపోజ్ కూడా చేయలేదా నాకెవరు ప్రపోజ్ చేయలేదు నేనెవరికి ప్రపోజ్ చేయలేదు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ యంగ్ గుడ్ లుకింగ్ సెన్సిటివ్ హెల్తీ ఇన్నసెంట్ అమ్మాయిలా కనిపిస్తున్నావు నీకెవరు ప్రపోజ్ చేయలేదంటే నీలో ఏదో లోపం ఉంది నాలో లోపం ఉందా అవును మరి నీకు ఎవరు ప్రపోజ్ చేయలేదుగా లేదు అంటే నీకు తప్పకుండా ఏదో లోపం ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసి ఉంటే నాలో అందరికి స్వీట్స్ పంచి సెలబ్రేట్ చేయొచ్చు నాలో లోపం ఉందా హలో ఒరే శ్రీను నువ్వు నాకెప్పుడు ఎందుకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు 
నందు నాకెందుకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు అంటే నా మీద నీకు ఒపీనియన్ ఉన్నట్టు నాకు తెలియదు నందు నీ మీద నాకు ఒపీనియన్ లేదు నువ్వు ప్రపోజ్ చేయాలి నేను రిజెక్ట్ చేయాలి అది కదా జరగాలి ఎందుకు జరగలేదు ఓకే మళ్ళీ కాల్ చేస్తా హలో నాకెందుకు ప్రపోజ్ చేయలేదురా నందు రానికి చెప్పావు శృతికి చెప్పావు గీతకి చెప్పావు వాళ్ళందరికన్నా నేనే బాగుంటాను కదా నాకెందుకు చెప్పలేదు నువ్వు ఒప్పుకుంటావు తెలియక నందు థాంక్స్ నందు థాంక్యూ వెరీ మచ్ నేనేం ఒప్పుకోవట్లేదు నువ్వు నాకు ప్రపోజ్ చేస్తే రిజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎప్పుడు చేస్తావు అవునందు ఎవరికైనా నిన్ను చూస్తే రెస్పెక్ట్ కలుగుతుంది అందరితో ఫ్రెండ్లీగా కలిసిపోతావు నీకు ప్రపోజ్ చేయాలని ఎవరికి అనిపించదు అయినా నీకు ప్రపోజ్ చేయాలంటే వాడు పైన చిదికి రావాల్సిందే ఓకే థ్యాంక్ యూ వాడికి ఫోన్ చేసి చెప్తే వద్దులే నీకెవరు ప్రపోజ్ చేయలేదంటే నీలో ఏదో లోపం ఉంది హలో నాలో ఏ లోపం లేదు నేను పద్ధతిగా ఉంటాను స్ట్రైట్ గా ఉంటాను అందుకే నేనంటే అందరికీ అభిమానం అర్థమైందా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది నా ఫోన్ నంబర్ ఫీడ్ చేసుకున్నావని అర్థమైంది నా గురించి ఆలోచిస్తున్నావని అర్థమైంది త్వరలో నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పబోతున్నావని అర్థమైంది నందు నీలో ఏ లోపం లేదు నీ మనసులో నేనున్నాను ఎంత 
దానికోసం రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి నీకు ఈ రెండు లేవన్నది ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ అందుకే నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలియడం కోసం పెళ్లి చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం అదేంటా నాకు చెప్పకుండా ఆ అమ్మాయి మా అందరికీ నచ్చింది ఆ అమ్మాయితోనే నీ పెళ్లి నానా అది కాదు నానా నేను చెప్పేది నువ్వు చూడాలనుకుంటే అక్క దగ్గర అమ్మాయి ఫోటో ఉంది చూడు అక్క ఏరా ఫొటోస్ చూపించమంటావా ఏంటక్క నువ్వు కూడా నీకు చెప్పాను కదా నేను ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తానని కానీ ఆ అమ్మాయి నేను లవ్ చేస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు కదా అయితే వేరే అమ్మాయిని చేసుకోవాలా నేను చేసుకోను ఈ విషయం నాన్నకు చెప్పకపోయావా వింటేనే కదా ఆయనతో పెద్ద విలన్ లా బెదిరించేలాడు సర్లే ఈ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగుందిరా ఒకసారి నువ్వు ఫోటో చూడు నీకు డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది మీ అందరికి నచ్చితే నాకు నచ్చాలని లేదు అయితే త్వరగా ఏదో ఒక డిసైడ్ అవ్వు లేదంటే వీకెండ్ పెళ్లి చూపులకి రెడీ అవ్వు నో ఛాన్స్ నేను ఇప్పుడే తెలుసుకొని వస్తాను నందు నందు నీతో మాట్లాడాలని వచ్చా నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి చెప్పు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం నేను రోడ్ మీద సారీ ఇది చెప్పడానికేనా సరే అయితే లేదు నందు నందు యాక్చువల్గా నేను నేను డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ అవ్వాలనుకున్నాను తప్ప ఇబ్బంది పడి ముందు ఫోన్ మాట్లాడు వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ జస్ట్ వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ రై ఏంట్రా లేదు వాడి ఇందాకటి నుంచి ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఏం చెప్తాడో విని ఈ మ్యాటర్ ఈ రోజుతో ఫినిష్ చేసేయాలి ఫోన్ లేని ఊరుకుంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఏంటి వీడు మేనస్ లేదా నేను ఇక్కడ క్లాస్ పెద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను నా క్లాస్ విన కూడా ఎలా వెళ్తాడు కనీసం వెళ్తున్నానని చెప్పకుండా రూ బిహేవియర్ రే కార్తీక్ రెండ్రా రెడ్డి ఉత్తునే బావా ఊరికే భయపడుతున్నారో లేదో చూసా అసలు ఎవరు రా వీళ్ళు మన మధుగాడికి ఇష్టం బావా బిందు నేను ప్రేమించుకోవడం వాళ్ళ నాన్నకి ఇష్టం లేదు కార్తీక్ అందుకే అయితే కొట్టడాన్ని మనుషుల్ని పంపిస్తారా అప్పుడే కదా బావా వాళ్ళకి తండ్రులు అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది రే బిందు నువ్వు పిలుస్తే వస్తుందా ఒక ఎస్ఎంఎస్ చాలు అయితే రేపే నీ పెళ్లి అన్న 
మమ్మల్ని కొట్టిన వీడే అన్నారు అంకుల్ యాక్చువల్ గా నిన్ను వదలను ఆల్ ద బెస్ట్ చూడండి <laughs> 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 బాగుంది <laughs> 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 ఎవరమ్మైనా ఇంతగా కొన్ని యాంగిల్స్ లోనే మనిషిలా కనిపిస్తాడు పండు మావయ్యరా చిన్నప్పుడు వాడిని నిన్న ఎత్తుకుంటేనే ఏదో గిన్నిస్ బుక్ ఇక్కడ చెప్తున్నావు ఏంటి ఎరా ఈ పండు మావయ్య మర్చిపోయే అంత గొప్పడేపేవా అయ్యో పండు మావయ్య నిన్న ఎలా మర్చిపోతాను అయినా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు చిన్నప్పుడు నీ కోసం ఏడుస్తే అమ్మ నీకు ఏదో పిచ్చి పట్టి వెళ్ళిపోయావండి ఆ సరే ఏం చేస్తారు మావయ్య ఏం చేయడు హాలిడే లా ఉన్నాడు ఓ దుబాయ్ లో దిన్నే ముఫ్లిస్ కా కుఫ్లిస్ అంటారు అంటే బేవారసగా తిరగడం అదేం కాదు మావయ్య ఒక బుక్ రాస్తున్నాడు బుక్క బొక్క ఆయన బుక్ రాసి ఏం చేస్తారా షాప్ పెట్టుకుంటావా ఆయన ఏంటి బావా నువ్వు కూడా ఈయన ఇలా గాలి వదిలేసావు కథలో కవిత్వాలు పుస్తకాలు అంటున్నాడు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఈడెక్కడ ఉన్నాడు మావయ్య కోపం వచ్చినట్టుంది అమ్మా నేను వెళ్తున్నాను ఎక్కడికి రా ఈ టైంలో అదే ఎక్కడికంటే దిక్కులు చూస్తున్నాడ్రా ఏదైనా చెప్పాలంటే క్లారిటీ ఉండాలి నువ్వు ముందు ఆ మేక గడ్డం పీకు చూడలేక చూస్తున్నావు అదేంట్రా సినిమా సంకల్ వాళ్ళ ఫంక్షన్ కెళ్దాం అనుకున్నాం కదా నా కుదరదు నేను అక్కడికి రాను ఏం ప్లాంతర్ పడికి టైం ఇచ్చావేంటి ఏంటి బాబాయుడు ఇలా బిహేవ్ చేస్తాడు నువ్వు కూడా రారా అందరిని తీసుకొస్తానని చెప్పాను సరేనా అవును మీ బ్లేజర్ ఎక్కడ పెట్టారండి మీరు కూడా రెడీ అవ్వండి మీరు కూడా త్వరగా రెడీ అవ్వండి మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిందిరా అల్లుడు ఇక్కడి నుంచి నీకు ఎవ్వరు కనిపించరు ఓన్లీ చుక్కలే అంటే వాడు ఇంతకు ముందే తెలుసా మ్యారేజ్ బ్యూరో ద్వారా వచ్చింది కలుద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓ చాలా మంచి సంబంధం రా అలాగే ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన కూడా ఫ్యామిలీతో ఈ రిసెప్షన్ కు వస్తున్నారు నీకు పరిచయం చేస్తాను రే అయ్యారిని తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టండి రా కూర్చోండి అమ్మా అరే ప్రసాద్ రేపు సండే అమ్మాయికి పెళ్లి చూపులంటగా నీకు ఎలా తెలుసు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు రా రా నీకు పరిచయం చేస్తాను ఎవరు చెప్పారో కానీ చాలా మంచి సంబంధం చెప్పారు రా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఫ్యామిలీ నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు రా రే చంద్రకాంత్ వీడే రా నువ్వు చెప్పిన రామ్ ప్రసాద్ నమస్తే మై వైఫ్ మీరు మాట్లాడుతా ఉండండి నేను మళ్ళీ వస్తాను మా అమ్మాయి నందన నమస్తే ఆంటీ నమస్తే అంకుల్ కార్తీక్ గాడికి అందమైన అమ్మాయా 
ఇది చెడగొట్టేయాలి ఇంతకు ఈడేడి అమ్మాయి కుందన బొమ్మలా ఉందండి మీ అబ్బాయి రాలేదా అండి వచ్చాడండి ఏంటమ్మా ఏం మాట్లాడలేదు ఇబ్బంది పడకు నాతో ఫ్రీగా ఉండు ఓకే షూర్ ఆంటీ కూతురికి విశేష చెప్పొద్దాం పర్లేదు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ ఆంటీ తను సిగ్గుపడుతున్నట్టుంది చూపించు నేను వాటి కంటే చాలా బెటర్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను ప్లీజ్ నీకు చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదా ఏ బాబే ఈడేంటి ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఒకసారి చూపించు ఏంట్రా ఒక నిమిషం మామయ్య నువ్వు చెప్పు అడిగేది నిన్నే ఏంట్రా అది కాదు మామయ్య నే ఏంట్రా అసలు పెళ్లి చూపులే జరగలేదు అప్పుడే వుడ్ బీ లాగా మామయ్య నువ్వు సూపర్ మామయ్య ఇంకా పెళ్లి చూపులే అవలేదు వుడ్ బీ అంటుంది నిన్ను వుడ్ బీ అందా ఏహే నన్ను కాదు నేను తన్ని లవ్ చేస్తున్నాను తనేమో వుడ్ బీ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉన్నారని ఏదో డ్రామా ఆడుతుంది మామయ్య అంటే ఈడ లవ్ చేస్తాను అమ్మాయి బాగా సంబంధం సెట్ చేసాడా లావలేదు అరే వీళ్ళ పెళ్లి జరగకుండా ఎలాగైనా ఆపేయాలి రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆయన ఫ్యామిలీ అమ్మయ్యా పెళ్లి సంబంధం అని చెప్పలేదు కూర్చోబాబు హలో హలో నందు ఎక్కడన్నావు ఇక్కడే ఫ్రెండ్స్ తో ఇక్కడే హీరో వచ్చాడు బాగున్నాడా సూపర్ గా ఉన్నాడు ఇందాక నీతో మాట్లాడాడే ఆయన నేను ఫాలో అవుతున్నాడు ఆ కార్తిక్ గాడు ఫాలో అవుతున్నాడు చూడు కార్తిక్ ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీని చూసాడంటే మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ ఫాలో చేస్తాడు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళకపోవడమే బెటర్ హలో అబ్బాయి ఫ్యామిలీ మాయ్ గారికి బాగా నచ్చింది అవునా వస్తున్నా ఓకే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతూ ఇటే వెళ్ళింది నువ్వు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నావు ఆలుడు నువ్వు అటువైపు చూడు నేను ఇటువైపు ఎత్తుకుతా త్వరగా చూడు మామయ్య రామా కూర్చో ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోయారా నువ్వు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి మామయ్య తీసుకురా ఫాస్ట్ గా రే కబుర్లు తీరిగ్గా చెప్పుకోవచ్చు భోజనాలకు లేవండి ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది పదండి పదండి మేము తర్వాత చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి పర్లేదు రండి అబ్బాయి రాగానే వచ్చేస్తాం మీరు సాక్షి రేపు సండే తప్పకుండా ఇంటికి రండి నిన్ను చూసి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది వెళ్ళిపోయింది మావయ్యడి ఏమైంది వస్తానన్నాడు అల్లుడు వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటా మనం కూడా పోదాం పోదాం ఇంట్లో ప్రేమ కోసం ఇద్దాలు చేగాలు చేసిన దేశంలో పుట్టి నువ్వేం చేసావు నేనేం చేశాను ఒక అమ్మాయి ప్రేమించి ఇంకొక అమ్మాయి పెళ్లి చూపులు రెడీ అయిపోతున్నా పెళ్లి చూపులకి నేను రెడీ అవటమా ఇంపాసిబుల్ నేను వెళ్ళను నువ్వు కత్తెళ్ళడు నువ్వు ఇదే మాట మీద నిన్ను ఎవడు ఎలా తీసుకెళ్తాడో నేను చూస్తాను రే కార్తిక్ పది వెళ్దాం నేను రాను వాడు అస్సలు రాడు నువ్వు రాకపోయినా పర్లేదు వాడొస్తే చాలు నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా అయినా వినిపించుకోవేంటి నేను అక్కడికి రావట్లేదు ఒకసారి అమ్మాయిని చూసి ఆ మాట చెప్పరా 
నేను చూశాను కదా నాకు నచ్చలేదు మావయ్య నచ్చాల్సింది నీకు కాదు వాడికి ఈ డేషన్ కూడా నాది కాదు వాడిది రే కార్తీక్ అన్నట్టు నువ్వు అసలు అమ్మాయిని చూడలేదు కదా ఒకసారి తన ఫోటో చూసి అప్పుడు చెప్పరా నచ్చలేదని చూడు మావయ్య ఎంత బాగుందో వీడికేమో చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు వీడు మారడు అల్లుడు నువ్వు సూపర్ అల్లుడు నువ్వు అదే మాట మీద ఉండు కావాలంటే బావతో నేను ఆడతాను నువ్వు టెన్షన్ పడుకో అంకిలిపోయింటి నా ప్లాన్ బిస్కెట్ అయిపోయింది చూడు అబ్బాయి నీకు నచ్చితే చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడకు నేను చూసి నవ్వుతాను నువ్వు నన్ను చూసి నవ్వే సరేనా అయితే అమ్మాయి మనకి నచ్చలేదని చెప్పేద్దామా ఊరుకో అక్క అమ్మయ్య ఇక్కడికి నమ్మ డౌట్ రాలేదు ఇంట్లో చూపించిన ఫోటో ఈ అమ్మాయిదేనా అంటే ఫోటోలో రకంగా ఉంటారు బయట రకంగా ఉంటారు ఈ అమ్మాయి ఫోటో జనికి ఫేస్ అనుకుంటా చెప్తాను నీ సంగతి అబ్బాయికి లాంటి చూపించు హాయ్ ఏమనుకుంటున్నావు నీ గురించి కొంచెం కూడా సిగ్గులేదా నీకు నేనెందుకు సిగ్గుపడాలి ఏం తెలియనట్టు మాట్లాడకు ప్రేమ దోమ అని తొక్కలో కబుర్లు చెప్పి అసలు ఎందుకు వచ్చా పెళ్లి చూపులకి అది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావని నాకు తెలీదు ఏదో ఫార్మల్ గా వచ్చి చూసి నువ్వు అని చెప్పి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కనిపించిన అమ్మాయి తోట అలా తిరుగుతూ ఇలా పెళ్లి చూపులకి వచ్చావంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏ యాక్చువల్ గా అది నీకు లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎంత మందితో అయిందో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరి వరకు అందుకు నా చుట్టే లవ్ లవ్ అని తిరిగి ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులకి వచ్చావంటే నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి అక్కడేమో లవ్ పేరుతో టైం పాస్ చేయడానికి నా చుట్టూ తిరిగావు ఇప్పుడేమో పెళ్లి చూపులు అనగానే టక్ చేసుకుని సెంట్ కొట్టుకుని వచ్చేసావు అమ్మయ్యా రాత్రికి భోజనం వద్దు మీరు ఓకే అంటే ఇప్పుడే మంచి ముహూర్తం ఉంది తాంబూలాలు మార్చుకోవచ్చు మాకు ఓకే ఏంటి అలా అనేసావు మనకు ఓకే కదా నాన్న తమ్ముడు నువ్వు మాట అడగాలి కదా నాన్న తమ్ముడి లైఫ్ విషయం నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాను వాడికి నచ్చిందని నాకు చెప్పే వెళ్ళాడు వాడికి ఓకే మీకు ఓకే కదా వాడికి ఓకే అంటే ఐఎమ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ అంకుల్ మాకు ఓకే మీ డిసిషన్ ఏంటి చాలా సంతోషం అమ్మ ఒక్కసారి అమ్మాయిని అడిగి నేను నందుని కనుక్కుని వస్తాను ఒక నిమిషం అత్తయ్య నేను కనుక్కుని వస్తాను మీరు కూర్చోండి సరే పెళ్లి కాకుండానే నీ వ్యధవేషాలు వేస్తే పెళ్ళి అయ్యాక కరెక్ట్ గా ఉంటావని గ్యారంటీ ఏంటి విల్ యూ జస్ట్ షటప్ ఏంటి తగ్గ రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు చూడ్డానికి ఏదో క్యూట్ గా కూల్ గా ఉన్నావు అనుకున్నాను కానీ ఇంత లూజ్ అనుకోలా నన్ను లూజ్ అంటావా ఆల్్రెడీ అనేసంగా అసలు నీలో ఉంటోండి నీ 
నీకు అర్థం కాదా నువ్వు నాకు నచ్చలేదు నువ్వు కూడా నాకేం నచ్చలేదు నందు అబ్బాయి నచ్చాడని చెప్పింది నువ్వు నా హస్బెండ్ అయితే శోభన గదిలో పాలలో విషం కలిపేస్తా నువ్వు నా పెళ్ళం అయితే ఆ పాలు తాగి చేస్తా అయితే నువ్వు వెళ్ళి ఈ సంబంధం ఇష్టం లేదని చెప్పేసే నేనెందుకు చెప్పాలి నువ్వు చెప్పు మా డాడీ ఫీల్ అవుతారు బొంగేం కాదు నాకు డాడీ ఉన్నారు ఆయన ఫీల్ అవుతారు నో ప్రాబ్లం చేయాల్సింది <laughs> క్షణంకి టైం ఫ్రీజ్ అయినట్లు అనిపించిందిరా ఆ రోజు తనకు ప్రపోజ్ చేసిన మూమెంట్ నా మైండ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ రీవైండ్ అవుతూనే ఉంది అన్నిటికన్నా పెద్ద ట్విస్ట్ మా నానేరా వెళ్ళి వెళ్ళి నందుతూనే ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేశాడు అదిరా మెరుకుల అంటే ఏంటి ఎంగేజ్మెంట్ అయిందా నేను అనుకోలేదు కానీ డాడీ సడన్ గా ఓకే అనేసారు ఆయన డెసిషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉంటాయి మా నాన్ డిసిషన్స్ మీద ఎప్పుడు డౌట్ ఉండేదిరా కానీ హి ఇస్ ద అల్టిమేట్ మంచి ఫ్యామిలీ కానీ వీడు ఒక్కడే తిడగాడు తన స్వీట్ అండ్ సార్ కాంబినేషన్ రా వీడి విషయంలో నేను ఒక క్లారిటీకి రాలేకపోతున్నా ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది మామా షీ ఇస్ మైన్ ఇంకా నన్ను ఎలా లవ్ చేయకుండా ఉంటదో చూద్దాం ఎలాగైనా ఈ పెళ్లి జరగకుండా ఆగిపోతే బాగుండు ఏదేమైనా నందుని మాత్రం లైఫ్ లో మిస్ అవదల్చుకోలేదురా బావా నేను కూడా పార్టీ మిస్ అవదల్చుకోలేదురా పార్టీ అవునరా పార్టీరా సర్లే అదిరా కార్తీక్ గారు అంటే నువ్వు మాత్రం మాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిన విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు సరే చెప్పండి అందరికి తెలియడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏదో ఇమీడియట్ గా అలా అనుకోకుండా జరిగిపోయిందిరా అరే అరే ఇన్స్టిట్యూట్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టా డోంట్ ఫర్గెట్ ఆ థాంక్స్ ఏ అది కొరా నందు కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఏ నందు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ అస్ ప్రవీణ్ శివ విజయ్ నా ఫియాన్సే కొంచెం సిగ్గేకులే గాని తన తరపు నుంచి హాయ్ హాయ్ మీరందరూ మా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి ఎంగేజ్మెంట్ మిస్ అయింగ పెళ్లికి మాత్రం తప్పకుండా వస్తావలే నందు అత్తయ్య గారిని మావయ్య గారిని మరీ అడిగానని చెప్పే బాయ్ తీసుకొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు ఏమన్నారు మై ఫియాన్సే అన్నాడు ఎందుకు రా ఊడుకుంటావు పిల్లాడు చాలా మంచోడు నువ్వు తన ఫ్రెండ్స్ కి తెలియాలని పరిచయం చేస్తుంటాడు ఏంటో పెళ్ళి అనగానే చెల్లె మొహం బలే వెళ్ళిపోతుంది కదమ్మా అన్నయ్య నీ ఫ్రెండ్ రవి ఎక్కడ్రా ఇప్పుడు వాడితే ఏం పని ఎక్కడ్రా అక్కడికి వెళ్ళాక నా భుజం మీద చెయ్యేసి నవ్వాలి గొడవలు అయిపోతాయేమో మూసుకొని చెప్పించేవి నీకెందుకు రా Hi. 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 This is Ravi. Na Hi. close friend. Enta close friend ante mem regular ga combined studies chestam. Appudu appudu veedu nights maa intlo stay chestadu. Yeah. Ante kaadu nenu kuda vaalla intlo stay chestanu. Uh. First show second show cinemaalu maaku picha common. Mm. Appa. Um Ravi mm. monna naaku engagement ayindi ani cheppan kada. Ah. Adi ittantone. Oh. <laughs> Ittani peru. నీ పేరేంటమ్మా నిన్నే నీ పేరేంటమ్మా మా ఆవిడ పేరు కార్తీక్ అండి ఆ కార్తీక్ ఓ మర్చిపోయా నైస్ నేమ్ నా భుజం మీద చేసి మాట్లాడు ఏ కటింగ్ చేద్దాం బాయ్ బాయ్ 
चूस अंदना <laughs> 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 ग्लास वाटर पटारा मच्छाचोट ग्लास पै मर मरको मचो अंकिले चूदा चूडा नागे अरे क्रिकेट मैच अंत चूसी हेलो अलाक दार अरे रवि 
కార్తీక్ మా రవి ముందే తెలుసా నీకు తెలుసా ఆంటీ అసలు మేము కంబైన్ స్టడీస్ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో సినిమాలు ఎన్ని ఔటింగ్ అన్ని అదేంటంటే అసలు మేము భుజాల మీద చేయి వేసుకోకుండా ఏ పని చేయలేము చెప్పురా చెప్పవేంట్రా రవి నందు నా సిస్టర్ బావా అవును బావా అవునా ఓ చెప్పాల్సిందే ఎవరికి అదే అంకులు నందు వాళ్ళ అన్నయ్యతో చెప్పాల్సిందే చంపేస్తారు బావా చంపేస్తారా సర్లే ఇవాళ నుంచి నువ్వు నా పెట్టు సూపర్ పెంచుకున్న పావర్ అనుకో కుక్ అనుకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఇట్ <laughs> 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 కార్తీక్ వంకాయ కూడా ట్రై చేయండి నందు చేసింది ఓ బేసిక్ గా నాకు వంకాయ అంటే అలర్జీ కానీ నందు వండింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తా చూసావమ్మా ఇంట్లో మనం చేస్తానేమో తింటు రే ఒక అట్టి పండు ఇవరా యాదవటే ఇష్టం అన్నం తిన్నాక కదా తినాలి అది కాదు అది కాదు పక్కన మచ్చ ఉందే ఆ అట్టి పండు ఇవరా తేడా ఏంటో మచ్చ ఉన్న అట్టి పండు భలే టేస్ట్ ఉంటుంది రా మచ్చో రక్షిత రక్షిత అని అంటారు రా వంకాయ కూర చాలా బాగుంది గాని ఈ మచ్చ ఉన్న అట్టి పండుని చూడరా నన్ను అడిగితే ఎలా అండి నా కాల్ తనిన మీ కూతురు అడగండి నీ కోడలు బాగా ఫస్ట్ నందు తినకుండా వెళ్ళిపోతున్నా వింటరా సారీ అండి ఒక షర్ట్ ఉంటే ఇస్తారా చరణ్ ఓ షర్ట్ తీసుకొచ్చి పంతులు గారిని కనుక్కుని పెళ్లి పని పెట్టండి
నేను నీవే తడపడు అడుగుల ఎదసడి నీవే మదిలో గిరి నీవే 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 ఓ నిన్నే పిలిచి నా కై నిలిచి మనసుని వెన్నెల చేసావే నేనే నీవైపోయా ప్రాణమా హలో రే కార్తిక్ మనం బిందుకి మధుకి పెళ్లి చేసాం కదా వాళ్ళ ఫాదర్ మనుషుల్ని పంపించాడరా మన ఫ్లాట్ మొత్తం తుక్కు తుక్కు చేశారా మమ్మల్ని కూడా బాగా కొట్టారా కార్తిక్ నీ ఫోటో పట్టుకుని తిరుగుతున్నారా నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త ఏంటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు అది చూడండి అంకుల్ నీ కూతురు ఎంత సంతోషంగా ఉందో చూడండి మీకు కావాల్సింది అదే కదా ఈ పరువు మర్యాద సొసైటీ ఫ్రెండ్స్ కుటుంబం ఇటువంటి విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక్కసారి ఆలోచించండి తనకు నచ్చిన వాడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటే మీరెందుకు అంకుల్ సడన్ గా విలన్ అవుతారు మాకు ప్రేమించడానికి టైం సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ మీకు ద్వేషించడానికి ఎలా సరిపోతుంది ప్రేమించండి అంకుల్ ప్రేమించి మీ కూతురికి ఆ ప్రేమ చూపించండి మధుగాడు బలే సెట్లాడ్రా బావా అవును రా నీ దెబ్బకి బిందు వాళ్ళ డాడీ వాడికి ఇంట్లోకి ఎంట్రీ పాస్ కూడా ఇచ్చేసాడు మధుగాడు చేత బిందు కూడా పెట్టిస్తున్నాడంట కిరాకరా రే నాకు కూడా అలాంటి జాక్పాట్ దొరుకుతుందంటారా దొరుకుతుందిరా కార్తిక్ ఏరా అలా ఉన్నావు అందరూ సెటిల్ అయిపోతున్నారు రా నేను కూడా నందుతో తొందరగా సెటిల్ అయిపోతే బాగుంటుంది కాంట్ వెయిట్ టు స్టార్ట్ మై లైఫ్ విత్ నందురా జరుగుతుంది <laughs> You know one thing actually i'm promising man one shouldn't have to control other hey. language uh, sorry meek na language artham kad kadu english me nerchukovali okay mee language artham le cheptan ra nenu ippudu dating dating lo unnan ra baabi ga dating evarra girl chichi girl kadu boy boy yeah seenu ani my inti pakkane untadu ra seenu asal pravin chichi chichi adi kaadra nu cheppa chichi ara shiva entry hey nu kuda hey inra entra hey come on man hey kartik asal villa hey no no dooram dooram మీ అందరికి నన్ను చూసి కుళ్ళు కదా నన్ను చూసి మీరు ఎంత కుళ్ళిపోతారంటే అసలు మీరు మా సీను కాడి బాడీ చూస్తే అసలు అది బదులు చూస్తే ప్రవీణ్ నేను ఆ కాదు Actually, Karthik, it's any Krishna friends has not lost hey, his hey, language. Hey, uh, hey, oh, you know the language is different, right? You know the language is different. Man, it's different. City of boys, boys, dating is common. Common, right? At the end of the day, ha. Why can't any media body bag take inches? No, body take inches. No, no, no. Walk them show, walk them show. What are you doing? Body. Minerals is good, right? Oh, no. And the dating. No, what are you doing? No, dating. 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 తింటాన్ని లిమిట్ లో పెట్టుకుంటే డైటింగ్ అంటారు తిరగటాన్ని లిమిట్ లో పెట్టుకుంటే డేటింగ్ అంటారు ఎద్దావా కంగారు పెట్టావు అరే రండ్రా వెళ్దాం నీ ప్రవీణ్ ఏంట్రా ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను రేపు అసలు డేటింగ్ వెళ్దాం అనుకుంటాను వస్తాను చంపేస్తాను హలో ఈ దిస్ కార్తిక్ నేను రా కిరణ్ 
ఎవరు అదే బాస్ ప్యారిస్ ఆక్స్ బాలిస్ బార్ అరే బగర్ కిరణ్ నువ్వా ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చారా ఆ నీ బగ్గర్ని కాదు వచ్చి టూ వీక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు కలుస్తావు చెప్పు నేను ఫ్రీ అయి నువ్వు చెప్పు రేపు త్రీ ఓ క్లాక్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ లో నా ఫ్రెండ్ కూడా పరిచయం చేస్తా ఫ్రెండ్ అమ్మాయా అబ్బాయా అమ్మాయే వచ్చి టూ వీక్స్ కూడా అవలా అప్పుడే ఒక అమ్మాయిని పాడేసావా మాకెంత అడిది బస్ ఏదో ఫేస్బుక్ లో పరిచయం అయింది అంతా ఓకే కాకపోతే చిన్న చిన్న టెన్షన్లు నువ్వు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే పెళ్ళంట కదా నేను లవ్ అన్నాను నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ అన్నావు మన ఫ్రెండ్షిప్ ని కొంచెం మార్ఫింగ్ చేసా పిక్స్ బాగున్నాయి కదా చాలా నాచురల్ గా ఉన్నాయి యూ మస్ట్ అప్రిషియేట్ మై టాలెంట్ సైలెంట్ గా రేపు మార్నింగ్ నా ఫ్లాట్ కు వచ్చాయి లేదంటే ఇంటర్నెట్ లో పిక్స్ పెళ్లి కొడుకు అండ్ ఫ్యామిలీ షాక్ ఫ్రెండే కదా అని కాస్త చనువుగా ఉన్నాను కానీ వాడేలా చేస్తాడు అనుకోలేదు ఎక్కడాడు ఎల్రా నా డార్లింగ్ వచ్చింది ఏ మ్యాన్ వాట్ యూ వాంట్ ఏం లేదన్నయ్యా గీతా పిక్స్ ఏవో నీ దగ్గర ఉన్నాయంట కదా అవి చేస్తే వెళ్ళిపోతా ఓహో దాన్ని రమ్మంటే నిన్ను పంపించిందా తప్పలేదన్నయ్యా తప్పుడేదో తో ఫోటోలు దిగాక తప్పదు కదా ఇవ్వకపోతే ఇచ్చేదా కొడతా కొడతాడంటారా కిరణ్ గాడు సెట్ చేయమంది నందుతోనా ఇది చాలా బాగుంది హెల్ప్ చేస్తాను అని కమిట్ అయిపోయాను ఏంటి ఇలా ఎరుక్కున్నాను ఏంటి హైరా ఓ వాట్సాప్ బ్రో కిరణ్ ఫ్రెండ్ వీడా తను అరే సర్లే తను నందు తిను కార్తీక్ వీడు ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా షాక్ అవుతాడు యాక్చువల్ గా నమస్తే అండి నమస్కారం నందు సెల్ఫీ ప్లీజ్ కార్తీక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్ ఇన్ ఇండియా వన్ డేలో ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్ అంటే కార్తీక్ కార్తీక్ అంటే ఫ్రెండ్ రే నీకు ఈ అమ్మాయి కరెక్ట్ కాదు వీడు వచ్చినప్పుడే అనుకున్నా ఏదో తేడా జరుగుతుందని ఈ అమ్మాయి నీకు ముందే తెలుసా తెలుసు నేను లవ్ చేస్తున్నారా నీది వన్ సైడ్ లవ్ టూ సైడ్ లవ్ నువ్వు నా మీద నా కోపంతో అలా మాట్లాడుతున్నావు హలో నీ మీద అమ్మాయికి ఎందుకు కోపం ఉంటుంది కిరణ్ డోంట్ లిసన్ టు హిమ్ నీకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టమే కదా అందుకే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది నువ్వు ఆ మాట మీదే ఉండు నాకు ఇష్టమే నాకు ఇష్టం లేదు నీకెందుకు ఇష్టం ఉండాలి పెద్దోళ్ళు ఒప్పుకోవాలి కదా రా ఒప్పిస్తామనే కదా నిన్ను పిలిచింది ఒప్పించు ఏంటి నేను ఒప్పించాలా ఆల్రెడీ తనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని నీకు తెలుసా హలో నువ్వు టాపిక్ మార్చకు ఇట్స్ పర్సనల్ పర్సనల్ అంటుందిరా పెళ్లి మ్యాటర్ పర్సనల్ ఏంట్రా అమ్మాయి నేను నమ్మకూడదు పైకేమో నవ్వుతూ ఉంటారు లోపల మాత్రం కోపం దాచుకుంటారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను మాట్లాడేది మీ గురించి కాదు అమ్మాయిల గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా షీలా ఒక చిన్న పర్సనల్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేస్తాం ఒక టూ మినిట్స్ అక్కడ కూర్చోవా అది లేకుండా మాట్లాడి కన్విన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏ కూర్చోవే రే నువ్వైనా చెప్పరా నేనేం చెప్పరా చూడవే నీతో ఉన్న పరిచయాన్ని బేస్ చేసుకుని 
నీ పెళ్లి చేడగొడుతున్నాడు కిరణ్ గారు లవ్ చేసింది షీలానా హే కార్తీక్ ఎప్పుడు అలా చేయడు అయినా నేను కార్తీక్ కి డేట్ ప్రపోజ్ చేసిన విషయం కార్తీక్ ని హక్ చేసుకున్న విషయం కిరణ్ కి ఎప్పుడో అంత చెప్పేశాను హై పోయన్ రా బాబు ఓ నిన్ను హక్ చేసుకుంది ఈ కార్తీకేనా నాయనా అందుకే రెస్ట్ అవ్వలేద అన్న నీ కొద్ది అన్నం రా బాబు పెళ్లి అయ్యే గలుద్దాం పదవే ఏని చూస్తా మళ్ళీ హక్ చేసుకుంటా ఏంటి బరా బై అంటే వాడు లవ్ చేసింది నిన్న అనుకొని నేను షీలాతో డేట్ కేం వెళ్ళలేదు ఇదిగో ఈ చికెన్ తిను చాలా బాగుంటది ఏంటి టూ మచ్ చేస్తున్నావు వుడ్ బి అని చెప్పొచ్చు కదా ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కాదు నేను ఎందుకు చెప్పాలి ఏంటి నందు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ను నాకు నచ్చలేదు అదే నా ప్రాబ్లం డే 1 నుంచి చూస్తున్నా నీ మానిపులేషన్ నా ఫీలింగ్స్ అంటే నీకు నిర్లక్ష్యం నచ్చలేదు ఇష్టం లేదన్నా వెంట పడి మరి పెళ్లి వరకు తీసుకొచ్చావు అసలు నేను నీకు నచ్చకపోవడానికి ఒక్క రీజన్ అయినా చెప్పు ను నచ్చడానికి ఒక్క రీజన్ చెప్పు ప్రేమకి రీజన్స్ ఉండవు ఓన్లీ ఇమోషన్స్ కానీ నచ్చకపోవడానికి ఖచ్చితంగా రీజన్స్ ఉండాలి వందున్నాయి కానీ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీకు తెలుస్తే చాలు అంత ఫుల్ లా కనబడుతున్నానా ఈ రీజన్స్ లాజిక్స్ గురించి మాట్లాడడం వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ని రోజులు మా డాడీ తో నీ గురించి చెప్పకపోవడం నా లైఫ్ లో నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ ఇప్పుడే చెప్పేస్తా నందు నందు నేను చెప్పేది విను నందు ప్లీజ్ ఈ సీరియల్ లో నేను ఉంటా నిన్నే ఓయ్ అమ్మా డాడీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళారు పైన ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నారు డిస్టర్బ్ చేయదన్నారే ఈ రోజు ఎలాగైనా కార్తిక్ నచ్చలేదని చెప్పేయాలి డాడ్ ఇతనే నా అల్లుడు నా బంగారు తల్లిని చేసుకోబోయేది చూసుకోబోయేది ఈ అబ్బాయి నందుకి నేనే ఇవ్వగలిగిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ నీలాంటి లవింగ్ ఫాదర్ కూతురుగా పుట్టినందుకు నందు లక్కీరా నందు లక్కీ అంటరా నీ పొంద నందు లాంటి అమ్మాయి కూతురుగా పుట్టడం వీడి లక్ నిజంరా నేనే లక్కీరా ఈ ఫేస్బుక్ జనరేషన్ లో నా మాటకి విల్లివిచ్చి నా మీద నమ్మకంతో నేను చూపించిన సంబంధం చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంది తండ్రికి ఇంతగానే ఏం కావాలరా కరెక్ట్రా కంగ్రాట్స్ నందు కంగ్రాట్స్ అమ్మా పెళ్లి విషయం చెప్పానమ్మా కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడమ్మా మీ నాన్న రెండు వేల మందిలో ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేశాడంటే డెఫినెట్లీ హీఈస్ ఫిట్ ఫర్ యూ నీ ఫోన్ ఎందుకు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నావు ఓ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు కదా జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ఏదైనా అర్జెంటా నీతో మాట్లాడాలనిపించింది చెప్పరా నందుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతాడుంటేవుతా
నందు యు ఆర్ ది బెస్ట్ అంది కార్తీక్ అంకుల్ అది నీకు చెప్పాలనిపించింది అందుకే కాల్ చేశాను బాయ్ గుడ్ నైట్ ఓకే బాయ్ అంకుల్ రే నందు వాళ్ళ నాన్నకేం చెప్పలేదురా మీరు హ్యాపీగా ఉంటే నేను ఆల్వేస్ హ్యాపీ నాన్న ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదేంట్రా నందు రే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఆ పొద్దు పొద్దునే గుడ్ నైట్ ఏంట ఈ గుడ్ నైట్ నాది కాదు రాత్రి కార్తీక్ ఫోన్ చేశాడు నీకు గుడ్ నైట్ చెప్పమన్నాడు కార్తీక్ సారీ ఆంటీ డిస్టర్బ్ చేశానా అచ్చా అదే లేదు ఏం లేదు ఆంటీ నందు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు తను పడుకుంది అనుకుంటాను ఫోన్ ఇమ్మంటావా అయ్యో పర్లేదు ఆంటీ ఆంటీ నేను గుడ్ నైట్ చెప్పానని చెప్తారా అలాగే ఆంటీ ఆంటీ ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయమాకండి పొద్దున్న చెప్పండి సరే సో స్వీట్ నువ్వంటే ఎంత కేర్ కదా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో నైస్ ఈ గుడ్ మార్నింగ్ రాది కాదులే కార్తీక్ ఫోన్ చేసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పమన్నాడు హలో నేను ఒకసారి కలవాలి షోర్ నందు ఎనీ టైం ఎక్కడా నందు <laughs> నీ లవ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక లైఫ్ టైం సరిపోదు అన్నావు కదా అంత అవసరం లేదు ఈ రోజే డిసైడ్ చేద్దాం ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు నేను నీతోనే ఉంటాను గ్రేట్ ఇది నిజంగా చాలా బాగుంది కానీ ఒకే ఒక కండిషన్ నువ్వు నన్ను నీ వెంట తిరిగే అబ్బాయిలా కాకుండా మీ నాన్న సెలెక్ట్ చేసిన అబ్బాయిలా ట్రీట్ చేయాలి ఓకే నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఆసమ్ గ్రేట్ లెట్స్ గో నేను నీ బైక్ ఎక్కను సర్లే మరి నీతో ఫోర్ వీలర్ లో కూడా రాను అలాగే నందు నువ్వు ఎలా అంటే అలా ఎక్స్క్యూజ్ మీ వన్ మినిట్ డెలివరీ వాడు ఎక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ రైట్ సైడ్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు చెప్తా చెప్తా నుండు నందు వన్ మినిట్ ఎలా ఉంది బా పుట్టాడు అదిగో స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నందు నీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియక చూపిద్దామని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ప్రాణం అంటూ పోయాల్సి వస్తే అది నీతోనే నందు లేకపోతే నా ప్రేమకు అర్థం లేదు వేరే అమ్మాయి అయితే పడిపోయేదేమో కానీ నేనంత వీక్ కాదు హలో ఏ 
ఏంటి పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నందు నీతోనేరా అరే నేనేం చేశాను నువ్వే కదా టూ వీలర్ వద్దు ఫోర్ వీలర్ వద్దన్నావు అందుకే చూడు సిక్స్ వీలర్ ఇప్పుడు ఓకే కదా చూసావుగా ఇది నందన అంటే పడదు నీ కస్సలు పడదు నువ్వు నాతో రావద్దు అరే ఏమైంది అలాగే నా పబ్లిక్ లో బిహేవ్ చేసేది నేనేం చేశాను ఈ కోపం చిరాకు ద్వేషం అన్ని ప్రేమగా మారుతాయి అంట ఏంటన్నా ఏమైంది ఈ రోజు ఎలా అనిపించింది నాతో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఎగిరిపోయింది సర్లే గుడికి వెళ్దామా అక్కడ నీకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరుకుతుందేమో ఇంతసేపటికి ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పావు అమ్మా పెనిమిడితో గుడికి వస్తూ గుప్పడి పూలు తల్లో పెట్టుకుంటే నీ మొహం ఎంత కలగా ఉండుద్ది పెనిమిట ఎవరు అయ్యో బామా నువ్వు సూపర్ బామా సూపర్ గుడిలో కూడా తిన్నగా ఉండవా నువ్వు నీతో ఉన్నప్పుడు నాలాగే ఉండాలనిపిస్తుంది అందు నటించడం రాదు సోది చెప్పకు నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది నేను వెళ్తున్నా నందు నీకు ఓ విషయం చెప్పాలి ఏంటి ఇక్కడ కాయిన్ వేసేదైనా కోరుకుంటే అది నిజంగా జరుగుతుంది అంటారు నమ్మటం నమ్మకపోవటం పాయింట్ కాదు నందు అసలు ఈ సిక్స్ అవర్స్ నీతో స్పెండ్ చేసిన క్షణాలు చాలు ఏదో సాధించిన ఫీలింగ్ కలిగింది నేనైతే గట్టిగా కోరుకుంటున్నాను లైఫ్ లాంగ్ మన ఇద్దరం కలిసి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నువ్వు కోరుకున్నది ఏది జరగకూడదని ఇంకొక్కసారి నన్ను కలవడానికి ట్రై చేసావంటే ఆడికి అలాగే జరగాలి నాతో పెట్టుకుంటే ఇలాగే ఉంటది మరి అవును కదా మరి ఏంటి సీరియస్ చూస్తే భయపడతావా సీరియ మా మామయ్య నేను చూస్తే గుర్తుపడతాడా లేదురా ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తారా 
ఏం చేస్తున్నావు రా చెప్పినట్టుగా వాడేం చెప్పాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎవడరావాడు ఆడెవడో నాకు తెలియదండి నీ పేరేంటి పండు నీ పేరేంటో వాడికి తెలుసు కానీ వాడు ఎవడో నీకు తెలియదు అవునండి అది నేను నమ్మాలి కట్ అవుట్ చూసి కొన్ని కొన్ని నమ్మాలి డ్యూట్ ఇప్పుడు చెప్పరా అబ్బాయి వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ సార్ నిజంగా ఆడెవడో నాకు తెలియదు సార్ వాడెవడో నీకు తెలియకపోతే దూరం నుంచి ఇట్ట 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 చేయదుకు పెవరా అవులేక బచ్చే అంటే నా పేరు పెట్టి పిలిచాడు కదండి దూరం నుంచి ఆడికి నేను తెలిసినేమో అనుకుని నేను చెయ్యి ఊపాడు నాకు తెలిసేమో అనుకుని నేను చెయ్యి అంటే సరే దూరం నుంచి చెయ్యి ఊపావు ఆడి దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ ఎస్ఐ గారు ఎవడికైనా చెప్పద్దన్నాడు సార్ నేను ఎవరికి చెప్పను నువ్వు చెప్పిన మాట దయచేసి చెప్పు నేను దయచేసి చెప్తాను ఎస్ఐ గారు ఎవడికైనా చెప్పద్దన్నాడు సార్ అంతే సార్ అంతేస్తూ నువ్వంటే నా కోసం చెప్పు మీరన్నకుండా నాకు ఇష్టం ఎస్ఐ గారు ఎవరికి చెప్పదండి సార్ మెమ్మ మీద ఉట్టేసి చెప్తున్నాను నాకు నిజం చెప్పాలి మీ అమ్మగారి మీద ఉట్టేసి చెప్తున్నాను ఎస్ఐ గారు ఎవరికి చెప్పద్దన్నారు సార్ అరే ప్రభు ఏడు సార్ ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఎస్ఐ అడిగినా చెప్పవరా పోలీసులు ఏంట్రాగుతుందిఫోన్ సార్ చేసిందెవరు మీ రెగ్యులర్ ప్లేస్ లో ఎస్ఐ నన్ను చంపుతారా రై వీడి పట్టలు తీసుకోరా ఈడెవడ నాకు తెలుసు సార్ కావాలి ఇక్కడ నిన్ను నమ్మండి సార్ సార్ నమ్మండి సార్ నమ్మాలి నిన్ను అవును సార్ నిన్ను నమ్మాలంటే వాడు ఎవడో తెలియాలి వాడు ఏం చెప్పాడో తెలియాలి రై అప్పటిదాకా వీడి స్టేషన్ లో అన్ని పళ్ళుకి వాడుకుంటారా అన్ని పళ్ళుకి వాడేండి దుబాయ్ కి వచ్చాను సార్ సార్ మీకన్నా సేవ్ చేయబెట్టరా సార్ ఏంట్రా ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు నేను రాసన బుక్ ఇక్కడ ఇచ్చాను అవునా ఈ రోజు రమ్మన్నారా ఓ సూపర్ హాయ్ ఐమ్ కార్తిక్ లాస్ట్ వీక్ ఒక బుక్ ఇచ్చాను రమ్మని కాల్ చేశారు చూసించాలి రారా బాబా రిసెప్షన్ లో గర్ల్స్ ఎందుకు పెడతారా ఇలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారని నా బుక్ వీళ్ళకి నచ్చద్ అంటావా తప్పకుండా నచ్చదురా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు మీ ఐసెట్ అసలు ఏం రాసారండి ఇది ఆటోబయోగ్రఫీయా నేషనల్ జోగ్రఫీయా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎక్కువ నేనే ఉంటాను నా అనుభవాలు జర్నీస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సెట్ చేసే చదివే అద్భుతం కొ ఓకే క్లైమాక్స్ ఏ మెల్వెట్ చేసావ్ భయ్య ఇంతకీ అమ్మాయి అబ్బాయి కలుస్తారా అది ఇంకేం అనుకోలేదు అనుకో భయ్య వి కెన్ గో ఫర్ అ సీక్వెల్ హారీ పాటర్ లో లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ లాగా అద్భుతం భయ్య బుక్ పబ్లిష్ డన్ నీకు ఒక కాపీ ఇమిచేస్తాను డీల్ క్లోజ్ అ మరి హార్తమే జనరల్ గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాపీ కాకుండా సమ్మర్ స్పెషల్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ యు కలర్ కాపీ పంపిస్తా అవి కూడా రెండు నేను యాక్చువల్ గా అడిగేది నా రెమ్యూనరేషన్ గురించి ఆపవయ్య అసలు ఇప్పుడు నా పైన పటారం లోన లోటారం మార్కెట్ లో ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేయడమే కోత కుబ్బర్ చిప్ప పబ్లిషింగ్ యువర్ బుక్ అని యు రాస్కింగ్ ఫర్ రెమ్యూనరేషన్ నేను డబ్బులు అడిగేది తినడానికి తాగడానికి తక్కువ అయి కాదు నా రైటింగ్ వాల్యూ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంకా కమర్షియల్ కాలేజ్ సార్ నేను కమర్షియలే భయ్య కానీ అదేంటో నేను చూస్తుంటే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా లేని క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఫ్యూచర్ లో ఏదో పీక్ తా ఉంచిన ట్రస్ట్ ఓ పని చేద్దాం నీకు పాతిక వేలు ఇస్తా నెక్స్ట్ బుక్ కూడా మేమే పబ్లిష్ చేస్తాం దాని రెమ్యునరేషన్ మీ ఇష్టం భయ్యా డీల్కి ఓకే అయితే ఈ అగ్రిమెంట్ మీద ఒక్క నిషాల కొట్టు డీల్ క్లోజ్
అదేంటి భయ్య అసలు అగ్రిమెంట్ చదవకుండానే సంతకం పెట్టేసావు నేను ఇక్కడ మైండ్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిక్స్ అయితే తెలుసా ఇట్ ఈస్ చూసి నెగోషియేట్ ను నేను కాగితాలు నమ్మను మనుషులు నమ్ముతాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంత కష్టపడి రాసింది పాతిక వేల కోసమా మీ నాన్న అడిగితే పండగ చేసుకోమని యాభై వేలు ఇస్తాడు కదా రా రే నేను ఇప్పుడు దాకా నాన్న దగ్గర తీసుకుంది నా ఖర్చుల కోసమే రా ఇది నా మొదటి సంపాదన నందు ఒక గిఫ్ట్ కొనాలి షీఈ్ రియల్లీ స్పెషల్ టు మీ ఏం కొంటావరా హాయ్ హాయ్ అండి హాయ్ కార్తిక్ హాయ్ అంకుల్ హాయ్ హాయ్ ఒకనిమిషం <laughs> యూనివర్స్ లో కొన్ని బిలియన్ స్టార్స్ గ్రహాలు ఉన్నాయి కానీ వాటిలో కొన్నిటికి మాత్రమే పేర్లు ఉన్నాయి నేను ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ ఏజెన్సీ కాంటాక్ట్ చేసి వాటిలో ఒక స్టార్ కి పేరు పెట్టించాను నిజమా ఏ స్టార్ అది కానీ అన్ని స్టార్స్ లో ఎలా గుర్తుపడతాం అదే చెప్తాను ఆ స్టార్ ని చూడండి ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచి అయినా చీకట్ పడే ముందు కనపడే మొదటి స్టార్ అదే ఇదిగో అండి ఆ స్టార్ కి నందన అని పేరు పెట్టినట్టు స్టార్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ ఇంకా ఎప్పటికీ ఆ స్టార్ పేరు నందన వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ హే నందు నా గిఫ్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పలేదు అందులో నచ్చడానికి ఏముంది పగలు ఉండదు మబ్బు పెడితే కనిపించదు ముట్టుకోటానికి కుదరదు వెంటేసుకుని తిరగలేం కానీ అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉండిపోతుంది కదా మనం పోయిన తర్వాత కూడా ఏది పోయిన తర్వాత పెట్టే శిలా విగ్రహం లాగా నాకు ఇలాగే ప్రేమించడం వచ్చినందు చూడు నీ స్టార్ సర్టిఫికెట్ చూసావా రోజుల్లో మన పెళ్లి నిన్ను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు పీకల దాకా ప్రేమించాను నందు నిన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటాను నందు ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ నో అదంతా ట్రాష్ ఐ డోంట్ కేర్ నీకేమైనా పిచ్చా అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు అసలు ప్రేమించడం వచ్చా నీకు కనీసం ప్రేమించబట్టం కూడా రాదు నిన్ను అక్కడ చూస్తున్నాను నందు నువ్వంటే నాకు ప్రేమ కాబట్టి నీ ద్వేషాన్ని గుర్తించట్లేదు అందుకే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అంత ఇష్టం లేని దాన్ని వెళ్ళి ఇంట్లో చెప్పచ్చు కదా మా నాన్నకి నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు నీ చేతుల్లో నా చేతుల్లో ఏం లేదు నందు ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ నందు నువ్వు అవునన్నా కాదన్నా నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను పెళ్లి పేటల మీద కలుద్దాం నందు బాయ్ ఈ కార్తిక్ గాడ్ నీకు నచ్చలేదా నందు 
ఏం చేస్తే నచ్చుతా నందు నీకు ఐ లవ్ యూ నందు వీడేంటి ఇక్కడ వీడితో మనం పాత అకౌంట్ సెటిల్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారా రే నేను వేరే టెన్షన్ లో ఉన్నాను వెళ్ళండి అబ్బా రే ఎస్కేప్ అవుదామని చూస్తుండ్రా చెప్పేది మీకేరా అర్థం చేసుకొని వెళ్ళండి అన్నా వాడి మొబైల్ లో ఫిగర్ సూపర్ గా ఉందన్నా అవునా థ్యాంక్ యూ సార్ అమ్మాయి కూడా అతను ఇష్టపడితే బాగుండేది అనిపించింది
పోలీసులు నాకు తెలియదు పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చారేంటి అని అనుకుంటున్నావా ఇన్స్పెక్టర్ ఇష్యూ అలాంటిది మర్డర్ కేసు ఇన్స్పెక్టర్ మీకేదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కమిషనర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలంటే నేను మాట్లాడతాను మీ అబ్బాయి ఒళ్ళు తెలియకుండా తాగి ఒకటి చిత్త కొట్టాడు జోజో మార్నింగ్ హాస్పిటల్లో చనిపోయాడు చనిపోయాడు వాడు పోతూ పోతూ వాడి చావుకు నువ్వే కారణమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మరీ చనిపోయాడు మర్డర్ చేయడం ఏంట్రా వీడు నువ్వు మర్డర్ చేయడం ఏంట్రా నానా అదేం లేదు నానా సార్ సార్ ఒకసారి నాతో రాను సార్ ప్లీజ్ టూ మినిట్స్ అక్కడ గొడవ జరుగుతుంది కార్తీక్ నరేష్ చేయడానికి పోలీసులు వచ్చారు అది తెలియకుండా జరిగిపోయింది సార్ అతను చనిపోతాడని నేను అసలు అనుకోలేదు సార్ మీరు ఎన్ని సెక్షన్స్ అయినా వేయండి సార్ కానీ ఒక్క అరగంట ఆగండి సార్ ప్లీజ్ మిగతా విషయాలు మా లాయర్ వచ్చి మాట్లాడతాడు ప్లీజ్ సార్ నన్ను దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ మీ అవుట్ నందు సార్ నాకు ఈ పెళ్లి జరగకపోతే నేను జైల్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా అన్ని ఒకటే సార్ నందు నానా ఏదో ఒక చేయండి నానా ప్లీజ్ నానా డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేయండి నానా నా కోసం ఈ ఒక్కటి చేయండి నానా ప్లీజ్ నానా అమ్మా నువ్వైనా చెప్పమ్మా మేనేజ్ చేయమని అదేదో అనుకోకుండా జరిగిపోయింది ప్లీజ్ అమ్మా నానా నువ్వు నాశనమైంది కాకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఇన్స్పెక్టర్ ఈ రోగిని తీసుకెళ్ళండి బెయిల్ కోసం నేను రాం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొద్దు వీటికి మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు వీడు కరెక్ట్ కాదని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు థ్యాంక్ గాడ్ వాళ్ళకి ఇప్పటికైనా తెలిసింది నందు ఐమ్ వెరీ సారీ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ తను చనిపోతాడని నేను అస్సలు అనుకోలేదు నందు ప్లీజ్ ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీయే కదా 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 నువ్వు నాతో లేవని తెలిసిన తెలుసే నువ్వు రావని తెలుసే జత కావని తెలిసిన నేను మరవటం తెలియదే గుండెల్లో కార్తీకిది నా కూతురు ప్రేమని కన్న తండ్రి నేను కాదన్నా దగ్గరుండి మరీ పెళ్లి జరిపించావు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయితో నీ పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటే నా చేతులతో ఎందుకు చెడగొట్టించావు ప్రేమించడం ఏముంది అంకుల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్న ప్రతి వాడు ప్రేమిస్తాడు ప్రేమించబడటం ఇంపార్టెంట్ పైన గదిలో ఉన్నారు ఇది 
నేను ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఇద్దాం అనుకుంటే కుదరలేదు నా గిఫ్ట్ గా మీ బర్డ్స్ మేడం పుస్తకంలో ఉన్నవి పేజీలు మాత్రమే కాదు నందుతో నా జ్ఞాపకాలు తన పాదాల కింద నా హృదయాన్ని పరిచాలనిపించే మొదటి పరిచయం నుంచి మొదలు పెడతాను నా హార్ట్ బీట్ స్కిప్ అయిన ఆ ఒక్క క్షణంలో నుంచే నా ప్రేమ ఈ పుస్తకం పుట్టాయి ఫ్రీడమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న నేను చేరుకున్న ఆఖరి మజిలీ తనే ఇండిపెండెన్స్ డే తనని రెండోసారి చూశాను ఆ రోజు నందు కూడా తెలియని చిలిపి సంఘటన నా పెదవులపై నందు ముద్దు ప్రపంచం అంతా నాకు ప్రేమమయంగా తోచింది మనం ఏదైనా బలంగా కోరుకుంటే విశ్వం అంతా ఒకటై ఆ కోరిక నువ్వు తీరుస్తుంది అనిపించింది మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది గిల్లి కజ్జాలు మాత్రమే నందు అత్తయ్య గారిని మామయ్య గారిని మరీ అడిగానని చెప్పే ప్రేమించడం అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్ లేకుండా బ్రతికే స్వేచ్ఛ నువ్వు ఇవ్వటమే కదా నందుకి ఆ స్వేచ్ఛ నా దగ్గర అంతు లేనంత దొరుకుతుందని తెలిస్తే చాలు ప్రాణం అంటూ పోయాల్సి వస్తే అది నీతోనే నందు లేకపోతే నా ప్రేమ అర్థం లేదు నాకు ఇలాగే ప్రేమించడం వచ్చినందు నీతో ఉన్నప్పుడు నాలాగే ఉండాలనిపిస్తుంది నందు నటించడం రాదు ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ నెవర్ నందు నువ్వు అవునా నా కాదన్నా నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీయే కదా నాకు కార్తీక్ కావాలి కార్తీక్ అంటే ఫ్రెండ్ బెయిల్ అరేంజ్ చేశాడు అంకుల్ పోన్లే నువ్వు బట్కి వచ్చేసావు పదా వెళ్దాం ఎక్కడికి అంకుల్ నందుడి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అంకుల్ నా పై మర్డర్ కేసు ఉంది అంకుల్ మర్డర్ చేసినాడు మీ కూతురికి హస్బెండ్ అంటే ఎవరేమైనా అనుకుని నువ్వు మా అందరికి నచ్చావు కార్తీక్ పదా వెళ్దాం అంటే ఒకసారి నాన్ని కూడా అడగాలి అంకుల్ అసలే ఆయన నా మీద కోపంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు పెళ్ళంటే ఒప్పుకోరేమో అంకుల్ అది అసలు ప్రాబ్లమే కాదు నేను మీ నాన్నతో మాట్లాడాను ఆయనకు ఓకే ఈ పాటికి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అదిగో మీ ఫాదర్ వచ్చారు రండి కార్తీక్ మీరు ఒప్పుకోరండి టెన్షన్ పడుతున్నాడు నానా అది యాక్చువల్ గా ఐఎమ్ సారీ రా ఆవేశంలో కొట్టాను నువ్వు అన్నటప్పుడు మేనేజ్ చేస్తుంటే సరిపోయేది ఇట్స్ ఓకే నందుని పెళ్లి చేసుకుంది కానీ ఇంటికి వచ్చాయి నానా నందుకు నేను సూటబుల్ కాదేమో అనిపిస్తుంది నానా అదేంట్రా నందుని పెళ్లి చూపులకు ముందే ప్రేమించావంట కదా పెళ్లి చూపులకి ముందే ప్రేమించా అంటే ప్రేమించాను అంకుల్ కానీ అది దూరం నుండి చూసి మాత్రమే నందు పరిచయం అయ్యాక అసలు సెట్ అవుదని అర్థమైంది అంటే మా అమ్మాయిలు ఏమైనా బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా అయ్యో వచ్చా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంకుల్ మీరు అసలు నందు సూపర్ తను ఎలాంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ లేవు అసలు నందు కొన్నంత ఓపిక నాకు లేదు అంకుల్ నేను ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇరిటేట్ అవుతాను 
తను హ్యాపీగా ఉండదు నేను హ్యాపీగా ఉండను దీనివల్ల మేమిద్దరం సఫర్ అవుతాం అంకుల్ నా లాంటి వాడు అసలు నందు కరెక్టే కాదు అంకుల్ ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి పర్లేదు కార్తీ నందు పెళ్ళైన తర్వాత నీకు తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది మేమంతా ఎలాగ ఉంటాం కదా మీకేమైనా పిచ్చా అసలు ఇంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోరేంటి నందు నాతో హ్యాపీగా ఉండదు అంటే తను అడ్జస్ట్ అయ్యి అంటారేంటి అంకుల్ చా ఎప్పటికీ నందు నాకు కరెక్ట్ కాదు అంకుల్ ప్లీజ్ తను నాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు అస్సలు నచ్చలేదు అందుకే నువ్వు నాకు నచ్చలేదు నందు మనిద్దరిని పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారు నందు నువ్వైనా వాళ్ళకి చెప్పు నేను కరెక్ట్ కాదని నన్ను పెళ్లి చేసుకో కార్తీక్ ప్లీజ్ కార్తీక్ నన్ను పెళ్లి చేసుకో నందు ఏంటిది నువ్వు ట్రాఫిక్ ని దాటుకుంటూ వచ్చి నాకు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు నీలో ఉన్న ప్రేమ నాకు అర్థం కాలేదు కార్తీక్ నేను సంతోషంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అని నువ్వు అడిగినప్పుడు కూడా నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నా సంతోషం కోసం నన్ను వదులుకునేంత ప్రేమ ఉందని తెలిసాక నాకు అర్థమైంది ఈ క్షణంలో కూడా నన్ను గెలిపించడానికి నువ్వు ఓడిపోతున్నావు చూడు నీతో తప్పితే నేను ఎక్కడ హ్యాపీగా ఉండలేను కార్తీక్ నువ్వేనా మర్డర్ చేశానంటూ యాక్టింగ్ చేయగలిగేది మేము చేయలేమా సారీ నానా నువ్వు ఇంత మెచ్చూర్డ్గా ఆలోచిస్తావు అని నేను అనుకోలేదు రా వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ రియలీ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు మా నందుని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా బాబు అంటే మేము పెళ్లి పనిలు స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఇద్దరు మాట్లాడుకుని రండి వెళ్దాం రియలీ హ్యాపీ కార్తీక్ నేను ఇంకో సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ తీసుకున్నా చూపించు ముందు కళ్ళు మూసుకో నో నో వే కళ్ళు మూసుకో సరే సరే ఓకే కళ్ళు తెరవకూడదు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నావు వెయిట్ వెయిట్ ఐ కమ్ ఇన్ రెడీ 1 2 3 నౌ ఓపెన్ రియలీ క్యూట్ ఏంటి ఎగిరిపోవట్లేదు నువ్వు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చావు కదా అందుకే మన లేలా మజ్నూలు ఆ బర్త్స్ అమ్మాయి నువ్వేనా ఐ కాన్ బిలీవ్ దిస్ ఈ విషయం ముందే చెప్పచ్చు కదా నేను ఎలా చెప్తాను నా రూమ్ లో వీటిని చూడలేదా అంటే ఇవి నీ రూమ్ లోనే ఉన్నాయా అవును మరి నాకు కనిపించలేదు అప్పుడు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం నా ఫోటో మీదే ఉంది ఓ జలి ఓ జలి
తొలి తొలి చూపులు నీవే తొలి 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 ఆశలు నీవే కుండెల్లో ఆయి నీవే నీవే హో కలలను కంటూ కలవనుకుంటూ కనులకు రూపం నీవేగా తొలి ప్రేమ నీవే ప్రాణమా 